Muy buenas amigos y amigas de Senderismo Guadalajara.es Ya vais conociendo cositas de Iberpix 2 que os vamos aquí contando y mostrándoos en diversos videotutoriales y quizás uno de los más importantes sería este en el que os contamos cómo se crea, cómo se dibuja una ruta de GPS para luego tener pues, el archivo GPX en lo que es el propio mapa de Iberpix. Vayamos a una zona determinada, ¿vale? Haciendo zoom, donde queramos, pues, por ejemplo, nos acercamos a la zona de la Peña Hueva, cerca de la capital de Guadalajara. La Peña Hueva es una, es una zona donde pasé habitualmente, ¿no? La, la gente de Guadalajara, donde salen a correr, o es una zona de esparcimiento. Y vamos a crear una ruta GPS dibujándola sobre el mapa. Para ello nos vamos a capas, capas GPS. Y como aquí veíais que se podían abrir ficheros GPS, también se pueden crear rutas GPX. Lo que hacemos es clicar en este botón de crear ruta GPX y automáticamente veis que aparece un puntito negro con un borde azul. Entonces cada vez que hagáis clic vais a ver que vais marcando puntos, ¿vale? Vamos marcando puntos sobre el mapa, más o menos, tampoco hay que volverse locos. Esto sirve, por ejemplo, para hacerse una idea de la distancia de una ruta, etcétera, ¿vale? Vale, vamos a hacerla pequeñita para no hacerlo mucho más largo el tutorial. Imaginamos que queremos llegar hasta aquí. Para cerrar la ruta, simplemente doble clic y guardamos. Ruta de prueba por la hueva autor senderismo guadalajara.es podríamos darle una descripción y un comentario pero bueno vamos a obviarlo y continuamos con el vídeo tutorial aceptar y ya tenemos nuestra ruta como veis eh, guardada si clicas pasa como cuando habíamos cargado una ruta gps a través del abrir fichero y nos crea automáticamente pues esta pendiente, este perfil, en el que lógicamente al ser esto una cuesta, como ya veis en el mapa, aquí por las curvas de nivel, pues veis que es todo pendiente. Con esta herramienta lo que podéis hacer, pues eh, por ejemplo, pues es crear esos archivos GPS, es guardar esta ruta, ya la hemos dibujado, ya nos gusta, pues la guardamos. Te sale para descargar para Basecamp, que es lo de Garmin, o para GPX normal. Pues lo descargaríamos y automáticamente veis que nos sale el archivo GPX. Y hasta aquí este vídeo tutorial, que es bastante importante, porque te permite sobre el mapa, al contrario de lo que hacíamos antes, que era cargar las rutas que ya habíamos cogido de otros sitios, sino en este caso lo que hacemos es dibujar sobre el mapa nuestra ruta y descargarla para, por ejemplo, llevárnosla a nuestro Garmin, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo, que lo utilicéis y cualquier duda ponerlo en comentarios e intentaremos solventaroslas o resolveroslas. Ya sabéis, compartir el vídeo y darle a me gusta. Nos vemos en siguientes videotutoriales.